Uygur kelimesine Türk kaynaklarında ilk defa Orhun kitabelerinde rastlanır. Bilge Kağan yazıtında Göktürk Kağan'ına vergi vermekle mükellef olduğu halde isyan eden ilteberler arasında yer alan Uygur ilteberinden bahsedilmektedir. Uygur kelime manası olarak Ebu Gazi Bahadır Han'a göre uymak manasına gelirken Kaşgarlı Mahmud'a göre ise kendi kendine yeten anlamına gelmektedir. Tarihte Uygur Kağanlığı kuracak olan halk 9 Oğuzlar adıyla anılan sonrasında Uygur boyunun katılımı ile 10 Uygurlar olarak anılacak olan boy federasyonudur. Bununla birlikte 9 Oğuz kelimesi Çin ve Arap kaynaklarında zaman zaman Uygur kelimesi yerine de kullanılmıştır. Oğuz kelimesi tarihte kökeni itibariyle günümüzde kullanılan manasından farklı olup Türk toplumu içerisinde Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye Türklerini nitelendirmek için kullanılmamıştır. Oğuz kelimesi tarihi süreçte akraba topluluğu, boy birliği gibi manalara gelirdi. Öyle ki Göktürk döneminde 3 Oğuz, 8 Oğuz, 9 Oğuz gibi boy birliklerinin adlarını günümüze ulaşan kaynaklardan öğrenmekteyiz. Çin kaynaklarına göre Uygurların ilk ana vatanı günümüz Kuzey Moğolistan'ında bulunan ve Baykal Gölü'ne dökülen Selenge Irmağı'nın doğu boylarıydı. Göktürk devletini Karluk ve Basmil boylarıyla birleşerek yıkan Uygurlar, Kutluk Bilge Külkağan önderliğinde 744 yılında Ordubalık şehri merkezli Büyük Uygur Kağanlığı'nı kurmuştur. Orhun Vadisi'nde yer alan Uygur başkenti Türklere özgü iki aşamalı bir sur sistemiyle korunuyordu. Uygur Devleti'nin kuruluşunda yer alan Basmil ve Karluk boyları bu tarihten sonra modern ve yerleşik hayata geçmiş, ön Uygur kültürünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kısa sürede Orta Asya'nın egemen gücü haline gelen Uygurlar, Göktürk Devleti'nin yıkılması sonrası Çin'in günümüz Doğu Türkistan'ın güneybatı yarısını oluşturan tarım havzasındaki etkisine karşı Müslüman Araplarla Karluklar gibi ittifak kurmuş ve Talas Savaşı'nda Çin'in bozguna uğratılmasında önemli katkıları olmuştur. Uygurlar diğer Türk boylarından farklı olarak gelişmiş bir yazı diline sahipken tarım havzalarında hızlı bir şekilde göçebe ekonomisinden tarım ekonomisine geçmişlerdir. Günümüzde tarımla ilgili kullanılan birçok terim Uygur kökenlidir. Hatta Gobi Çölü'nün ortasında yemyeşil bir Uygur şehrinde yetişen lezzetli sebzelerin ve meyvelerin günü binlerce kilometre öteye kadar ulaşmıştır. Alev vası olarak bilinen ve deniz seviyesinin 154 metre altında kurulan bu şehrin adı Turfan'dır. Vaktinden önce yetişen sebze ve meyveler için günümüz Anadolu coğrafyasında halen kullanılan Turfan'da kelimesi Turfan şehrinden gelmektedir. 9. yüzyılda Uygur Kağanlığı'nın kuzeyde yaşayan Kırgızlar tarafından yıkılması sonrasında Uygurlar daha güneye inerek günümüz Doğu Türkistan'ına yoğun bir şekilde yerleşmeye başlamıştır. Verimli arazilerde hatta çölün ortasındaki vahalarda dahi tarım yapan Uygurlar Çin ile İslam dünyası arasındaki ticareti kontrol ederken sanat ve kültür alanında iki medeniyetin arasında Uygurların ışığı her geçen gün daha güçlü parlamaya başlamıştır. Kaşgarlı Mahmut'un doğduğu topraklar Moğol istilası esnasında dahi ihtişamını yitirmemiştir. Aksine Cengiz Han'ın otağında eğitimli Uygurlar önemli yöneticilik vazifelerinde bulunmuştur. Cengiz Han'ın orduları büyük oranda gök tanrı inancına sahip Türk boylarından gelen savaşçılardan oluşmakla birlikte Cengiz İmparatorluğu'nun yönetim sisteminde en önemli unsur Uygur Türkleriydi. Hatta Cengiz Han'ın emriyle 13. yüzyılda ortaya çıkarak kullanılmaya başlanan ilk Moğol alfabesi esasında Uygur alfabesinden Moğol İmparatorluğu'nun Uygur danışmanları tarafından türetilmiştir. Moğolların kullandığı ilk alfabe esasında Uygur alfabesidir. Ayrıca bir Uygur Türkü tarafından Anadolu coğrafyasında devlet dahi kurulmuştur. Bu devlet Anadolu beylikler döneminde en geniş sınırlara sahip olmasına karşın okullarda pek fazla değinilmeyen Eretna devletidir. Devlete adını veren Alaaddin Eretna Bey bir Uygur Türküdür. Cengiz Han sonrası dönemde ise Uygurlar Çağatay Hanlığı'nın Türkleşmesinde ve Orta Asya'da dağılmış Türk boylarının tekrar bir kültür dairesi içerisinde toplanması noktasında önemli roller oynamıştır. Bu dönemde birkaç yüzyıl boyunca evrensel bilim ve kültür dili olan Çağatayca şekillenmiş, binlerce kilometre mesafede İstanbul'da ikamet eden Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, 
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman medeniyet dili olan Çağatayca'yı öğrenmiş, Çağatayca konuşan hocaların tedrisatından geçmiş, hatta Çağatayca şiirler dahi kaleme almıştır. Emir Timur ve Ardılı Hükümdarlar döneminde Çağatayca en parlak dönemini yaşarken günümüzde Çağatayca'nın iki kolu olan Uygur Türkçesi ve Özbek Türkçesi varlığını halen sürdürmektedir. 18. yüzyılın ortalarına kadar Doğu Türkistan coğrafyasında çeşitli bölgesel devletler hüküm sürse de 18. yüzyılın ortalarından itibaren Çinliler bölgeyi yavaş yavaş işgal etmeye başlamıştır. 1760-1862 yılları arasında ise bölge tamamen bir Çin sömürgesi haline gelmiştir. Takvimler 1862 yılını gösterdiğinde ise Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerinde Yakup Han önderliğinde yerel ayaklanmalar baş göstermişti. Bu ayaklanmaların sonucu Kuçar, Yarkent, Kaşkar ve İli şehirleri şehir devletleri şeklinde bağımsızlığını ilan etmişti. Yakup Han mücadelesi esnasında dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'e bir heyet göndermiş ve Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmak istediğini belirtmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Yakup Bey'in bu talebini kabul etmiş, Doğu Türkistan resmen Osmanlı topraklarına katılmış ve Sultan Abdülaziz Han'ın direktifleri üzerine Albay Kazım Bey komutasında 5 muvassaf ve 3 emekli subaydan oluşan bir asker eğitim grubu, 1200 piyade tüfeği, 6 sahra topu ve cephane yapımında kullanılan barut ve malzemeleriyle Hindistan üzerinden Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrine gönderilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti'nin kısıtlı desteği yeterli olmamış, tüm direnişlere karşın 1877'de Kaşgar, 1878'de Hotan düşman işgaline girmiştir. 16 Mayıs 1878 tarihine gelindiğinde ise bir Osmanlı mülkü olan Doğu Türkistan Çinliler tarafından tamamen işgal edilmiştir. Bugün pek değinilmese de resmi olarak bir Osmanlı-Çin savaşı yaşanmış ve Osmanlı bir kısım toprağını yani Doğu Türkistan'ı bu savaşta kaybetmiştir. 1931 yılına gelindiğinde ise Kumul kentinde Uygurların bağımsızlık mücadelesi neticesinde Çinlilere karşı büyük bir zafer kazanılmış ve 12 Kasım 1933'te Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. Hoca Hacı Niyaz devletin ilk cumhurbaşkanı olmasına karşın 4 yıllık bağımsızlık sonrası Ruslar Batı Türkistan'da soydaşı halkları arasında ayaklanmalara sebep olmasından korktuğu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Çin işgaline girmesi için Çin'e destek vermiş ve 1937 yılında bölge tekrar Çin işgaline girmiştir. 1944 yılında 2. Dünya Savaşı'nın yıprattığı Çin yönetimine karşı Gulca'da tekrar ayaklanan Uygurlar, Tarbagatay, İli ve Gulca şehirlerini de içine alan Şarki Türkistan Cumhuriyeti'ni kurmayı başarmıştır. Çin tarafından tanınan Şarki Türkistan, 1949 yılında Mao Zedong önderliğinde Çin'de gerçekleşen komünist devrim sonrası Çin ile imzalanan anlaşmalar hiçe sayılarak işgal edilmiştir. Dünya üzerinde halkını ucuz işçi olarak çalıştırma üzerine kurduğu ekonomik sistemiyle adeta sosyalizm teorisi ve amacı ile dalga geçen komünist Çin tarafından Yeni bir sömürge olarak adlandırılan Doğu Türkistan, tarihin hiçbir döneminde görmediği kadar gayri insani uygulamalara ve asimilasyonlara maruz kalmış ve halen kalmaktadır. Doğu Türkistan bölgesinde yaklaşık 23 milyon insan yaşamakta olup, bu nüfusun 13 milyonunu Uygur ve Kazaklar oluşturmaktadır. Yaklaşık 3 milyon Uygur ve Kazan, şu an Çin hükümeti denetimindeki hapishanelerde, toplama kamplarında ve zorunlu çalışma kamplarında olduğu düşünülmektedir.